Olá! Gosta de mel? É um bom apreciador de mel? Pois então, esta receita é mesmo para si. A receita então é bolinhos de mel. Seja bem-vindo a Receitas de Paraíso! Sem mais demoras, vamos ver os ingredientes. 350 gramas de farinha sem fermento, 125 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de mel que correspondem a 40 gramas, 75 gramas de manteiga amolecida, 2 colheres de chá de fermento em pó, uma pitada de sal e 2 ovos. Em primeiro lugar, vou ligar o forno a 180 graus. Vou colocar nesta taça os ingredientes secos. A farinha, o açúcar, a pitada de sal e o fermento em pó. Misturar é uma receita muito rápida, até as crianças podem fazer com os pais ou com os avós. Abrir uma cavidade, a manteiga, o mel, os ovos vou bater um bocadinho antes de adicionar. Adicionar, vou misturar com a colher, mas depois vou meter a mão. Com a mão bem limpa, misturar bem os ingredientes, não é necessário mexer muito. Os ingredientes já estão bem misturados, a massa fica assim a agarrar muito, mas é mesmo assim, porque se puser mais farinha, o que é que acontece? Vão ficar os bolos muito secos. Entretanto, já coloquei uma folha de papel vegetal para forrar este tabuleiro. Agora vou colocar pequenas porções de massa, mas como a massa agarra um bocadinho, com a ajuda de um bocadinho de óleo, coloco na palma da mão e assim a massa já não agarra. Enrola assim com a mão, olha. Eu vou fazer as minhas bolinhas com 40 gramas. Faço novamente um bocadinho de óleo, enrolo e coloco no tabuleiro. Vou fazer assim a restante massa. E aqui estão os nossos bolinhos todos. Deu para 18 bolos, com 40 gramas cada um, e um pequeno. Agora vou levar ao forno entre 10 a 15 minutos. Não convém deixar ficar mais, porque depois vão ficar secos. E aqui estão eles. Estiveram no forno 12 minutos. É um cheirinho a mel nesta cozinha. Ai que maravilha! Vou deixar arrefecer um pouco para depois poder tirar. O que me diz? Já não ia um bolinho? com chá, com café, hum, que maravilha! 
apenas em 20 minutinhos, tem estes bolinhos na sua mesa. As nossas receitas são devidamente testadas, para que, ao fazê-las, tenha o maior sucesso. E para isso, para podermos fazer mais e melhores receitas, ajude-nos neste nosso projeto. Subscreva o nosso canal, partilhe com os seus amigos, clique no sininho para saber as notificações e desde já lhe estou muito grata. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.